，媒体之偏爱小站继续投下卫星。内娱顶流小花杨子，新机场饭拍太美了，不愧是内娱宠儿。肖战作品高分霸榜，一月营业数据 N O 点一，媒体独宠他，继续放卫星。一开年，肖战就展现出红红火火的景象。元旦伊始，肖战更新了一条，勉励自己，踏踏实实的向前走。走自己的路上，就是这条动态互动数有四百五十二万条，其中互动粉丝数一百二十五点六万。某媒体发布的一月一日艺人营业数据榜上，肖战以绝对的优势称霸，排在肖战后面的是程毅，他的互动数是一百零四万，肖战是互动数是第二名的四倍，这个差距太大，仿佛肖战一人站在银河另一边。和其他很多艺人不同，肖战忙于《如梦之梦》《骄阳伴我》的演出和拍摄工作，并没有出席跨年晚会。即便这么低调，他还是有强大的关注度，以绝对的优势获得媒体认可，以实力诠释“啥叫超一线”。媒体说肖战在艺人营业数据榜上是唯一的放卫星状态。肖战自《陈情令》走后至今，也有五年时间。这五年里，娱乐圈依旧是长江前浪推后浪，很多新人冒头，挤掉了原来位置的顶流，改变着娱乐圈的版图。只有肖战，这么多年来作品稳定，地位牢靠的很。他出演的每一句，既有收视率，也有口碑，这是他的立足点，也是他的依托。其他的先不说，年度电视剧角色 TOB 五十榜单上，肖战在《余生，请多指教》中饰演的顾卫。以 9.35 的得分继续夺得 N O 点一，可以说肖战以鹤立鸡群之姿在影视圈绝世而独立，这也难怪媒体在讨论时总是将肖战单独拉出来谈，他没有可比性，他是艺术也是特类。肖战除了在内娱令人叹为观止，在海峡对岸，肖战也获得极高的认可度。从媒体发布的截图来看。肖战出现在那边的电视节目中，相关报道的标题是“大陆第一帅是肖战，多名陆剧男神紧追在后”。回头看一月一部分艺人营业数据榜，该报道的标题还是相当贴切：“肖战是领头羊，没人可以追赶上他，也没人能够超越他。”肖战新年伊始就是一个开门红，作品出圈不说，在外面也享有极高的人气和好评。妥妥的榜样般的存在。随着梦中的那片海域古窑的开播，肖战也会再攀事业高峰，将自己至尊的地位稳固好、捍卫好。作为粉丝，你对肖战开年伊始的表现满意吗？欢迎留言讨论。